గీత బోధనాభ్యసన పరికరం తయారు చేయే విధానం ముందుగా చార్ట్ సైజులో ఉండే ఒక పెద్ద కార్డు బోర్డును తీసుకొని ఈ కార్డు బోర్డు మీద మనం చార్ట్ను అతికించుకోవాలి ఈ చార్ట్ మీద ఒకటి నుండి వంద వరకు సంఖ్యలను మనం ఈ విధంగా క్రమ పద్ధతిలో రాసి పెట్టుకోవాలి చార్ట్కు మూడు వైపుల ఫ్రేమ్ మాదిరిగా ఒక అంగుళం వెడల్పు ఉండే విధంగా అట్టముక్క లేదా ధర్మోకోల్ షీట్ను అతికించుకోవాలి దీనివల్ల మనం ఈ చార్ట్ మీద మరో చార్ట్ను ఉంచడానికి వీలవుతుంది గణిత బోధనోభ్యసన పరికరాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సరి సంఖ్యలు విద్యార్థులకు పరిచయం చేయడానికి మనం ముందుగానే తయారు చేసి పెట్టుకున్న చార్ట్ను ఈ బహుళ ఉపయోగ గణిత పరికరం యొక్క ఫ్రేమ్ మీద ఇలా ఉంచాలి ఇలా ఉంచినట్లయితే మనకి సరి సంఖ్యలన్నీ కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి ఇప్పుడు మనం ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉన్న సరి సంఖ్యలను ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈ విధంగా ఈ పరికరం ఉపయోగించి వంద లోపు సరి సంఖ్యలను మనం విద్యార్థులకు చూపించవచ్చు బేసి సంఖ్యలు ముందుగానే ఒక క్రమ పద్ధతిలో కత్తిరించి తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ బేస్ సంఖ్యల చార్ట్ను ఈ ఫ్రేమ్ మీద ఉంచి ఈ విధంగా బేసి సంఖ్యలను మనం విద్యార్థులకు చూపించవచ్చు వందలోపు బేస్ సంఖ్యలన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ చూపే వీలుంది ప్రధాన సంఖ్యలు ప్రధాన సంఖ్యలు కనిపించే విధంగా కత్తి నుంచి తయారు చేసి పెట్టుకున్న చార్ట్ను ఈ బహుళ ఉపయోగ గణిత పరికరం యొక్క ఫ్రేమ్ మీద ఇలా ఉంచి మనం ప్రధాన సంఖ్యలన్నింటినీ కూడా విద్యార్థులకు పరిచయం చేయవచ్చు ఈ చార్ట్ ద్వారా మనం వందలోపు ప్రధాన సంఖ్యలన్నింటినీ విద్యార్థులకు చూపించవచ్చు ఈ చార్ట్ మీద మరో చార్ట్ను ఈ విధంగా ఉంచి సరి ప్రధాన సంఖ్యను కూడా విద్యార్థులకు మనం పరిచయం చేయవచ్చు సంయుక్త సంఖ్యలు ముందుగానే మనం కత్తిరించి తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ చార్ట్ను బహుళ ఉపయోగ గణిత పరికరం యొక్క ఫ్రేమ్ మీద ఇలా ఉంచి సంయుక్త సంఖ్యలను విద్యార్థులకు పరిచయం చేయవచ్చు ఇక్కడ మనం వందలోపు సంయుక్త సంఖ్యలన్నింటినీ కూడా విద్యార్థులకు చూపించవచ్చు